Idag har vi kommit till Hemus skidstadion en bit utanför Mora där Unnelsvasan startade för några dagar sedan. Istället idag ska vi följa två sydafrikaner som för första gången står på ett par skidor. Tillsammans med Staffan Larsson ska de träna sig inför stafettvasan som de senare ska åka. Så nu ska vi se hur det går för dem. Nu står jag här med initiativtagaren till det här samarbetet. Berätta, vad är det, vad är det här? Ja, det här är något som faktiskt började för eh, över ett år sedan. Då vi eh, tillsammans med vår sydafrikanska distributör eh, anordnade en, eh, så kom vi överens om att vi skulle göra en tävling i Sydafrika. Och den vinsten skulle vara att man kunde få komma till Sverige och mora och få uppleva Vasaloppet. Så började det. Tävlingen gick ut på att man skulle skriva en berättelse, som man, någonting som man har upplevt under de här eh, paddlingstävlingarna. Och eh, den bästa skulle då få komma till, till Vasaloppet. Och eh, nu visar det sig att det, vi, det kom in så, två stycken som, som var väldigt bra. Och, och eh, då beslutar vi att bägge två får komma till Sverige. Vad har ni för förhoppningar av det här? Ja, det, ja skoj. Det, det är nog den största förhoppningen. Att de ska klara sig bra och, 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 och ta, ta sig de där nio kilometerna från, från Oxberg till Högberg. Det, det, det är målet alltså. Det tävlar de alltså i två olika lag? Två olika lag, ja. Vi har två, två, två eh, företagslag så får de köra korta sträckan. Då. Ja, nu står jag här med Staffan Larsson i skidspåret istället för Vallaboden. Vad är det ni gör här? Vi håller på att träna upp tekniken på, på sydafrikanskor som ska köra stafettvasan här på fredag. Hur har det fungerat? Ja, det går riktigt bra. De har ju aldrig stått på skidor förut så allting är helt nytt. Vilk, vad är det man börjar med om man har aldrig åkt skidor förut? Först får de träna på balansen lite grann med stavar och skidor och så. så. Och sen har vi börjat köra lite olika övningar. Och nu har vi kört eh, vi kör bas, eh, bastekniken som är diagonalåkning. Och då kör vi utan stavar för att lära sig att eh, glida på skidorna, komma långt och få bra fäste. Det är just Stafettvasan som ska åka sen. Vilken, hur lång sträcka kommer man att åka? Jag tror att de kommer att åka ungefär 9-10 km. Hur tror du att det kommer att gå? Det, det kommer att gå fint. Bara för att hålla på en stund här idag. Så. Now I stand here with the two South African girls. What's your name? Uh, Janet and Jackie. When did you arrive? Uh, I arrived yesterday afternoon um, after two days of traveling. So still starting to get used to work. Mm. Being awake and spending some time out in the in the nice cool snow. I've come from Durban where the temperatures are about 30, 32, 35 degrees during the day. So it's getting used to the cold and have you seen snow before? Uh yes, yeah. Yeah. I've seen but nothing like this. Mm, I've not, seen yeah. a little bit, but in South Africa or? Yeah, just a little in South Africa. How goes the skiing now? Okay, I think. Uh, better than we expected. I think we were very nervous when we <laughs> arrived here, kind of the anticipation of getting on. But so far so good. Um, as I said earlier, I think the downhills are going to be the challenge. <laughs> Being able <laughs> <And> to <stop. laughs> What in down in South Africa now? Or what before? Um, like we we both paddle. Our, our main sport is paddling, and we also both love the outdoors. Um, Do you got any help from uh, that kind of sports here? The we you say that it could help from? Yeah, if it's uh, help. Helping the skiing. Yeah. Um, I think probably our running, I also do a lot of cycling, so cycling has got my legs strong. I spent a lot of time on my bike knowing that I'll, I'll be on my legs for a couple of kilometers. Um, paddling is all upper body, um, it might help a bit with the poles. And, yeah. Yeah. Have, you, have you tried the rolling skis? Yes, I've rollerbladed in South Africa a bit, yeah. So you got a, a bit of the technical yeah. part? Except you're going sideways and not front, yeah. forward and front, yeah. I wish you good, good luck. Thank you very much. Thank you very much.
time have you skiing now? Uh, today? Yeah. Um, I think nearly three hours. What was the funniest part? Um, I think um, the uphills. Like when we start losing momentum, you, um, yes, you just start falling, you just go backwards. So that initially was fun. And then also the downhills. Um, what is the hardest? Hardest uphills, definitely, yeah. What is the problem? Um, well, it's just harder. Yeah. <laughs> and also, you know, you start sliding backwards. If you don't, if you don't keep your speed up, you yeah. start going backwards and then, yeah. So you end up where you started. Um, but yeah. yeah, the most fun definitely was the downhills, yeah. Are you excited uh, to the, for the, for the yeah, race? Yes, no, Friday. definitely, definitely. Um, I think it's going to be yeah, quite fun. Um, we're in two different teams as well. Yeah. So we're both doing the same, the same leg of, yeah. of the relay. Um, so yeah, no, I think it's going to be quite fun. What is the biggest, biggest part you have to train on? Um, the biggest part, uh, probably the uphills. The, yeah, to get that to get that right and to make sure that you, you know, you can actually do them. <laughs> yeah. yeah. Especially if there's like ten thousand people behind you. Yeah. So I mean, you can't go backwards if, uh, <laughs> if you've got like ten thousand people behind you. Yeah. <laughs> yeah. Yeah. I wish you good luck. Uh, Thank for you. The race. Thank you very much. På fredagens stafettvasa kommer vi också se hur det går för de här två sydafrikanerna mellan Oxberg och Högberg.